，那些年在小卖部买过的玩具，你玩过吗？沙画，这种沙画有小伙伴买过吗？五毛钱一袋，小时候跟我弟很喜欢玩。虽然画画我不在行，但是玩沙子我是专业的。打开里面有一张画，几包彩色的沙子和一根牙签。最高端的作品往往只需要最简单的画画方式。黄色的贴纸我不爱，绿色的沙子头上盖，再用指尖来一顿马杀鸡按摩，头上果然绿得更均匀了。自古红蓝出 CP， 蓝色的 T 恤就得搭配红领巾，一顿操作猛如虎，我叫钻石王老五。开门大惊喜，花十块钱给自己买了一盒开门大惊喜，据说可以拆出大额现金卡。我妈说她不信。你要是能拆回本，我今天倒立洗头。小伙伴们，你们说我能不能回本呢？打开有一个小本子，一个玫瑰香包，还挺香的，一只小手电筒，一只流口水的、啊，吹不破的泡泡。据说没有一个孩子的童年可以逃过吹泡泡，可惜泡泡每不过几秒就破了。老板说这个是吹不破的泡泡，吹出来的泡泡还能拿在手上玩，这是真的吗？现在我们就来试一下，使出浑身的洪荒之力，轻轻一吹，没想到真的抓住了一个泡泡。可是其他泡都哪去了呢？不行，再来一次，这次往桌面吹，效果很惊人。没有一个不破的，泡泡自己都流下了感动的鼻涕。Oh no！ 魔幻笛，小卖部五毛钱一根的笛子，老板说这个笛子不用学就会，人人都能成为演奏大师。兴高采烈的买回家，吹了半天也没吹出个啥。就在我准备扔掉的时候，他响了。Huh? 这个演奏方式确实很奇特，声音真的太魔幻了，堪比天籁。连我妈都问我，这是哪家的鸡发温了？奇幻魔术，我妈从小就告诉我。技多不压身，笛子我已经学废了，那就再来学个变魔术。花五毛钱买了这个吹不灭的蜡烛，看起来跟平常的生日蜡烛没什么区别。真的吹不灭吗？要是我成功了，别忘了掌声拍起来。点燃蜡烛，然后把它固定在桌面上，用力一吹，灭了。就在我以为失败了的时候，它死灰复燃了。这是什么原理？这魔术都不需要人动手变了，我只需要把它吹灭，它就能自己给自己点燃。你们说这还能算魔术吗？这是纯纯的科技与狠活呀！荒岛求生就靠你活下去了。你有病！掌上迷你机，这么迷你的游戏机你们见过吗？俄罗斯方块就是我们最早对游戏机的记忆，不差钱的小土豪人手一个，不管什么时候，只要拿出它。身边就能聚集一堆小伙伴，大家都想玩上一把。不过现在看来，这只能算是一个像素游戏。你们别看它好像很简单，第一次玩的人要是反应不够快，就很容易像我这样。完了，芭比 Q 了。臭屁包，同桌说最近上课总是犯困，他都不知道怎么办才好。我决定拯救他一下，送给他几个臭包。下课往他课桌扔上一个，臭屁一响，提神醒脑，多扔几个，我捂嘴偷偷的乐。不得不说，这个味道太上头了，那感觉跟炸了粪坑差不多，连我都受不了。你是来拉屎的吧？偷偷买的玩具，你买过吗？天线宝宝音乐盲盒，这盲盒一拿上来，我妈就给了我一个白眼。学长这么大了还玩天线宝宝呀？那天线宝宝是给吃奶的娃娃看的，我妈根本不懂。天线宝宝就是我的童年回忆，他对吃奶的娃娃来说太幼稚了，但是对于现在的我来说就刚刚好。老板说了，一整盒可以大概率拆出隐藏款黄金天线宝宝。长这么大了，我还没见过黄金天线宝宝长啥样。今天必须欧皇附体，先拆第一个。是热舞拉拉，拉拉穿了一个小粉裙，黄配粉，相当稳。左边是消音键，右边是开关。长按之后，拉拉就开始热舞 solo 了。你看他这套熟练的舞蹈动作，没有十年的功夫绝对练不来。
第二个是热舞小波，小波跳的是自创的打气机械舞，小手晃一换，烦恼减一半。我是街舞美女，我不看。这一次是热舞丁丁，丁丁这小粉裙一看就是管拉拉借的。我看你俩不如一起组合出道，名字都替你们想好了，就叫粉红天宝。西西来了，一身荧光绿加奶牛小短裙，配上这动感的小舞姿，我只想送你一首《苍茫的天涯是我的爱》。第五个是小波，小波换上了花马甲，拿出两颗玉球开始当啦啦队。你看这小手甩得太给劲了，下次擦玻璃一定喊上你，绝对能把玻璃擦得闪闪发亮。啦啦又来了。拉拉换上了幸运纸尿裤，拿起小喇叭就开始吹。是迪西，迪西换上了奶牛马甲，准备亮出自己的杀手锏杀锤舞，对准穴位就是一顿杀锤大宝剑。舞跳完了，腰也不酸了。最后一个是丁丁，丁丁穿着纸尿裤，拿出两根火腿肠就开始喊口号。啊哦。<笑>欢乐制造机，俗话说得好，没有什么烦恼是盲盒解决不了的。如果有，那就再来一盒欢乐制造机。多年不见，天线宝宝不光学会了劲舞，连欢乐都学会自己创造了。到底是怎么创造的呢？看我左手、右手，一个慢动作。叮叮叮叮，迪西，迪西，啦啦，小波，小波，天线宝宝，天线宝宝，说话你好。快看，圆滚滚的大肚腩里装满了欢乐彩虹豆，摇一摇，跳一跳，还能变脸。你要的玩具，你买过哪个呢？捏面人，这就是我们小时候的解压神器。捏捏乐他爷爷，捏面人看起来平平无奇，捏起来非常解压。你让他笑，他绝对不敢哭。不用整容就能变成锥子脸，眼镜想变多大就变多大，简直就是变脸大师。小的时候一直很好奇，它里面装的是什么。直到有一次，我不小心把它弄破了。我妈说：“这不就是气球加面粉吗？以后都不用花冤枉钱了，自己在家就能做。气球加面粉就能自制解压神器，觉得可行的扣一，觉得不可行的扣二。”家里只有这种气球，拿一个试一下，感觉装面粉是个技术活，只能一点一点的装。你们说这么多面粉？捏面人是怎么装进去的呢？我才没装多久，气球已经满了。给它倒一倒，再甩一甩，实在是装不下了，那就到此为止。给它打个结，画上漂亮的卡姿兰大眼睛，就完成了。试玩一下，不能说做的一模一样，只能说它跟捏面人毫无关系。翻花绳，读小学时课间最爱的游戏之一。随时随地，只要有绳子，就能跟小伙伴玩起来。据说花绳的造型来源于古老的宗教神话，高手甚至可以做出千百种方法。我来来去去就只会这么几种。后来因为我总是把绳子弄丢，我妈都不让我买了，直接从旧麻袋抽出麻绳，让我自己做，要多少有多少。小礼炮。这种东西通常是过年才会出现的，因为小时候看烟花是很奢侈的事。逢年过节，小伙伴就会买这种小礼炮来玩，拉一下礼炮后面的绳子，就会炸出一团纸烟花。突然有一天，它就出现在班里，男生会趁你不注意，在你的身后拉响礼炮，魂都给吓没了。好在他们都去校长室喝茶了。弹射火机。去小卖部买了五只弹射火鸡，老板说这鸡套在手上就能发射。虽然它叫火鸡，但看起来半死不活的样子。把五个手指都套上火鸡，你就能拥有最最火爆的火鸡美甲。赶紧来试试这鸡的威力！真没想到，这鸡看起来弱弱的，弹射能力这么强悍，距离十米也能精准投射。就是这满墙的火鸡下不来了，我妈回家应该不会骂我吧？
太阳能蜗牛。小时候一抓到蜗牛就特别兴奋，我弟会找个盒子养起来，每天供应新鲜的蔬菜。但是养着养着就消失了，花二十五块买了一只太阳能蜗牛。老板说这蜗牛只有晒太阳才能走，可是最近一直都在下雨，好不容易逮到太阳出来，赶紧来溜溜蜗牛。果然一晒太阳就开始走动。可是太阳只要弱一点，这家伙就赖着不走了。隔壁二狗子问我哪买的，先不告诉他，让他眼红死，烦死了。摘、啊、不烂的番茄，放学路过二狗子家，二狗子说他有一颗摔不烂的番茄。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。跑去小卖部买了四颗，打开一看。这不就是捏捏乐吗？怎么可能摔不破呢？现在就来试验一下，我摔，我摔，我再摔。想不到这番茄还挺耐摔的，照这么摔下去，我是不是能变成铅球运动员了？大概摔了九九八千一百下，这番茄终于吓尿了，现在就拿去给二狗子看。冻水晶，小时候经常刨沙堆。就是为了找到遗落人间的水晶，小卖部老板说，现在水晶可以自己种出来，一包白色粉末，一个量杯，一根雪糕棒，一颗白色石头，一包不明粉末。老板说是色素，现在就开始种水晶，倒入八十毫升的水，加入所有的粉末，来一点点色素，用木棍给它充分搅拌，一直到所有粉末都溶解，拿出白色晶核。轻轻放进溶液底部，接下来就是慢慢等待。第一天，溶液变浅。嗯、那些年，背着我妈偷偷买的玩具。你买过哪个呢？抓石子。小时候想玩这个可不容易，要自己跑去外面的沙堆里找些形状大小差不多的石子。讲究点的人还会给石子再加工，把每颗都磨得一模一样。当年要是有这种现成的，我也不用天天往家里带石头。玩一局需要五颗石子，我在家里磨了一个月才好。我妈也骂了我一个月，她说我天天磨石头，长大是不是要去当磨刀师傅？冰凉贴，每年一到夏天，小卖部就开始卖这玩意。我同桌说，天气太热，贴上它就能给自己降温。我这么怕热，肯定要多买几个。刚贴上的时候确实很凉，但是贴多一会就没感觉了。后来我就提前放进冰箱里，冰好再拿出来用。我妈差点就以为我发烧了。听班上的同学说，贴完不要丢掉，把它拿去泡水，就能做出解压的冰凉贴。泡了一个晚上，冰凉贴都卷成一条一条的，拿起来手感滑溜溜，捏起来像在捏果冻一样。这到底是啥呀？我还没弄明白，我妈就开始骂我了。我就知道你买的不是什么正经东西。恐龙波波球，隔壁的二狗子买了一只不明生物，他说这个叫吹不破的恐龙。这世上还有吹不破的恐龙吗？跟我妈要了三块钱，去小卖部买了一个，拉起来弹力确实很不错。你们说这恐龙真的吹不破吗？觉得这恐龙吹不破的小伙伴，请扣一；觉得能吹破的，请扣二。现在我们就来试一下。听说恐龙先生最近便秘，那肯定要来疏通一下。我的天，你这便秘也太严重了。吹老半天没有一点反应，严重怀疑这根吸管没有出气孔，只能自己改造一下。哦了，这一次肯定能把便秘治好。我吹我吹我吹，恐龙终于膨胀起来了。只是吹完的恐龙不仅脸歪了，连站都站不住。看来便秘还没治好，继续吹。难道这家伙真的吹不破？我嘴巴都要吹肿了，脑袋开始缺氧。再这么吹下去，就得换恐龙给我做人工呼吸了。但是我不能放弃，拿出我的终极武器——打气筒。奇怪的是，这恐龙跟装死一样，一点反应都没有了。拔出来看一下，原来恐龙已经破了一个洞。明天就拿去打二狗子的脸。
光遇草莓，最近压力实在太大了，跑去小卖部买了一颗光遇草莓。老板说这草莓不仅能解压，放在阳光底下晒还能变色。下课就跟我同桌去试一下，还没走到操场。这草莓就已经变色了，感觉才过了十几秒，草莓就变得红彤彤的。有人知道这是什么原理吗？降落伞，听说每个人都至少幻想过一次降落伞体验。小时候对降落伞真的非常痴迷，会用塑料袋剪出一个圆，再绑上绳子和橡皮擦，剪一板降落伞就做好了。就是飞起来不太协调，花四块钱买了个降落伞，趁我妈不在，赶紧试一下，效果好像还可以。下次小伙伴来找我玩，就用这个降落伞来传达碰面地点。<笑>磁力轨道陀螺，花八块钱买了一个轨道陀螺，我妈一看就生气了。我看你上辈子是陀螺生的吧？啊，天天买陀螺，都怪我同桌给我看了他哥玩陀螺的视频。实在是太炫酷了，我肯定要试一下，把陀螺吸在轨道上，轻轻晃动就能转起来。可是我都转了好几十圈了，这陀螺怎么就一直不亮呢？难道是我转的速度还不够它发电？大概尝试了八百遍之后，它终于点亮了希望的陀螺，把灯关了，效果非常炫酷。有了它，以后停电都不怕了，随时随地都能手动发电。这我妈偷偷买的玩具，你买过哪个呢？会消失的墨水，谁能想到我小学三年级就玩这么高级的玩具？有一天，班里突然发出一声惨叫，这款墨水就在班里风靡起来了。坐在后面的男生会趁你不注意，在你衣服后面写字，或者直接把墨水泼你身上，太气人了。如果是你被泼的墨水，你会泼回去吗？会的，扣一；不会的，扣二。好在这一款墨水颜色消失得很快，女生也开始大胆地玩起来。直到有一天，老师说谁再带这个墨水，就请家长来喝茶。从此墨水就消失了。膨胀恐龙，这个恐龙曾经是我的童年阴影。小时候就是因为它，让我和我弟被我妈骂了整整一个。小时候听见别人去市里吃肯德基，羡慕的口水都要流出来了。花六块钱给自己买一个炸薯条的，等我学会了，我就风筝。小时候拥有一个风筝或是一根钓鱼竿，就是村里最时髦的小孩，买不起风筝的。只能回家自己找竹签和报纸糊一个，糊了老半天，最后还飞不上去。花六块钱在小卖部买了一个弹射风筝，老板说不用风力，随便一弹就能飞三十米远。那我肯定要换个空旷点的地方。反复试了很多次，连拐弯加起来也不超过十米。明天就让小卖部老板飞给我看。阿光年年球，期末又要到了，我妈天天在我耳边念叨。给我考个前五名啊！只要进了前五，你暑假想去哪玩就去哪玩。不知道为什么，他越说我压力越大。去小卖部买了两盒解压球，捏起来手感软软的，确实有点解压。球里面装有白色粉末液体，不知道是干嘛用的，试一下能不能粘墙，效果还算不错。晚上要是睡不着，还能躺在床上扔。扔着扔着，你妈就会来喊你睡觉了。跳舞机器人买了几个桌面机器人，我爸问我不好好写作业，是不是想要矮板子？我跟他说，这个机器人很厉害的，把它后面的发条旋转一下，它就可以给我们表演跳舞。我爸说舞跳得很不错，但是能教你写作业吗？没收，写完再看。